My servant Moses is not so. Who is faithful in all my house? With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them. And, he and the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. And Aaron said unto Moses, Alas, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned. Let her not be as one dead of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mother's womb. And Moses cried unto the Lord, saying, Hear her now, O God, I beseech thee. And the Lord said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? Let her be shut out from the camp seven days, and after that, let her be received in again. And Miriam was shut out from the camp seven days. And the people journey not Miriam And afterward, the people removed from Hazara and pitched in the wilderness of Haran. Okay, let's pray. Mga naman, salamat sa inyong salita ng aming aralit, Panginoon. I-compara namin ang uh, Old Testament passages na ito nangyari, Panginoon, dito sa aming mga churches ngayon. Ano yung tunay, ano hindi tunay, mga gagaya lang. Ano po yung dapat maintindihan ang bawat isa sa mga Baptist churches para kami po ay uh, uh, dito kami mag-church, magpamember, Panginoon, at maglingkod sa inyo. So we pray na kayo pong ikilos ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. <coughs> morning po. Morning. Ulit po ulit. Ng title po nito is sa uh, Maikli lang. Faithful in all. Okay, and third title? Faithful in all. Ang subtitle, mahaba. <laughs> why should, why you should be a member of a Baptist church if you are saved? Tagalog, kung ligtas ka, bakit dapat member ka ng Baptist church? Kasi iba hindi member. Okay? Pero kung ligtas ka talaga, bakit dapat nasa Baptist church ka? Okay? Na maayos, ha? Yung totoo. Uh, okay, so nakakita nyo naman yung ating uh, kwento Anong kinalaman na sa Baptist Church? Meron, okay? Uh, yun ang ating ipaparalel natin si Moses Which is, sinabi doon Faithful About sa mga Baptist na maayos Na totoong churches, okay? Yun ang objective natin That the brethren and appreciate the privilege Of being a part of a two New Testament, New Testament Baptist Church Tsaka yung mga bago Na yung iba wala dito So pero yung mga iba rin Actually kahit matagal na Para maintindihan natin Kasi alam ko na binabanggit ko ito madalas eh Pero ito yun mag, mag, uh, Focus tayo dun Bakit sa Baptist? Bakit hindi sa Manatili yung Catholic uh, Iglesia ni Manalo Ano ba yan? Pare-pare walang ba yan? Hindi Kaya nga ano natin eh Aralin natin Amen? <clears throat> okay, so natanong nyo ba Ito, natanong nyo na ba sa sarili nyo to Sa ibang tao Bakit napakaraming churches? Nakakalito Diba? Ngayon, talagang ang dami na sobra Diba, Kuya Alex, natanong mo na ba yan? Lahat sigurado Lahat Isa, nahihiya lang itanong pero ano yung legitimate na question yan? Normal yan sa isang sa atin. Sige, makikita mo eh. Anong pinagkaiba nyo? Diba? <coughs> At ano yung tunay na church? Okay? Sabi na one true church. Yan ang ano eh. Mga, pero mga kulto po yan. Tinukusahan mo sa Bible school. Isa yan sa mga sign ng kulto. Ang tingin nila sila lang ang tama At wala na iba. Okay? May kinig ba? So, eh, ba't kayo pasto? Di kayo lang ba tunay? Hindi. Kasi nga, ang Baptist Church is independent. Marami yan. So, kahit sino dyan, basta tapat, basta Baptist, actually. Meron ba kung hindi Baptist na tunay? Hindi ko masabi kasi <laughs> so, sila nang galing. Sumulpot kung saan. Pero yung iba dyan, ginagaya yung Baptist. 
Ewo, siguro. Ewo, labo, no? Kasi dapat sinin din sila ng ano, baptis, eh. So, siguro, possibly, yun, nag- uh, backslide. So, pero, actually, mabilis yun. Mabilis na mawawala yun. Kasi kahit isang, isang generation, tapos, tinanggal mo na yung baptis na name, saan ka pupunta niya? Hindi mo na alam story mo. So, anyway, so, yun na, hindi tayo ganun. Hindi tayo one on hindi tayong tama lang. Marami po dyan. Ngayon, define natin yung word na faithful kasi napaka-simple lang nitong term na to. Pero, pinagpapalagay natin, alam natin, pero minsan hindi. So, ano yung sabi na faithful? <coughs> uh, tignan natin ha. Si Irene, ano yung faithful? Alam, hindi. Hindi. Uh, Pamela, ano yung faithful? Ibig sabihin. Chelsea. Daddy. Ano yung faithful? Ano yung sabihin nun? Ano yung ginagawa niya pag matapat? Okay, okay. Tama yun, no? Ito, basahin ko sa inyo. Uh, steadfast in affection or allegiance. Ibig sabihin, talagang doon ka. Pag sa asawa mo, pag sinabing faithful tong asawa ko, ano yung sabihin nun? Walang iba, di ba? Kasi doon siya, doon ka lang. Di ba? Gusto? Gusto namin kayo, ha? So, pag sinabing faithful, ganun din sa panambahan. Pag sinabing faithful, alam mo, dapat nasa church ka. Pag faithful, lagi nasa church. At hindi late, di ba? Pagdating naman sa ibang bagay, kaibigan. O, syempre, kaibigan ka lagi sa kanya. Hindi yung mamaya, alaban mo siya, tapos kaibigan, alaban, kaibigan. Di ba? So, ito pa isa, is a firm adherence to promise or observance of duty. Tama yun. Isa sa nating matapat. Sinabi mo, ganyan ka, hindi naman pala. Hindi, hindi ka faithful. Pero pag faithful ka, lagi kang, kung ano sinabi mong ganun ka, ganun ka nga. At lagi, matapat. Okay? Firm adherence. Sabihin, talagang doon ka lang. So, example niyan ay, yung gusto ko, pwede rin kasi yung naalala niyo sa title, sabi doon, pati salita daw ng Diyos ay faithful, paulit-ulit yan. Yan. Nasita na kayo. Nakita niyo ba? Tingnan si Kuya. Kasi nakikinig siya, tapos kayo, hindi. Nakaka-distract kayo. Ganun yun. So, nasa ba ako? <coughs> Bati ako na-distract eh. Hindi, yung salita, di ba? Ilang beses sinabi ni Paul yun, this is a faithful saying. Ano yung sabihin nun? Matapat ba yung salita? Ano yun? Ibig sabihin ng matapat yung salita, laging totoo yun. Yun ibig sabihin naman doon, pagsalita. Okay? Kasi minsan yung ibang bagay, may sinabi ka, may katotohanan, pero hindi yung lahat ng katotohanan. Pero pag sinabi yung faithful saying, sigurado to. Lagi itong tama. Okay? So, kaya yan ang i- i- ngayong umaga, yan yung ikukumpara natin sa isang church. Especially sa Baptist Church, I believe. Kaya sabi nung isang pastor eh, anong gagawin mo pag hindi ka Baptist? Tawa ako sa sagot sa akin, I, I will be ashamed of myself. <laughs> sabi niya, lalo na meron ko naman mabaptist yun, tapos wala ka doon, tas ligtas ka. Anong ginagawa mo? Anong pipiliin mo? Sana ma-appreciate natin yan. Okay? So, yeah. So, ngayon, uh, dito muna tayo sa gagawin natin ganito, ah. Tatlong, uh, medyo tatlong part to. Uh, aralin natin yung binasa natin about Moses, Aaron, and Miriam. Yung nangyari doon. And then, pupunta tayo sa details ng Baptist Distinctives ulit. Yung iba kasi review na to, eh. Pero yung iba, hindi na to review. Okay, and then, pupunta tayo sa ating points para ma-appreciate nga natin yung si Moses. And then, kukumpara natin sa Baptist Church. At kung pa sa iba na hindi tama, hindi tunay. So again, eche pwera na yung mga kulto dito na alam na alam natin kulto, maling-mali yung sinasabi. Iba yun ha. Ang uh, medyo ikukumpara lang natin yung mga parang tamang churches, kaso hindi faithful sa ibang bagay, minsan sa mga uh, importanteng bagay. Okay, so yun po yung tatlong part nito. So ngayon, isamarize ko lang po yung kwento dito. Mabilis lang naman, di ba, binasa nga natin, 16 verses lang. 
Ano nangyari po dito? Kailala si Moses? Sino si Moses? Sikat na sikat, di ba? Siya yung ginamit ng Diyos, palayain yung bayan ng Israel sa slavery sa Egypt. Paano mo gagawin yun? May nakagawa na ba nun? Walang ibang gumawa lang, hindi si, si Moses. Iba yung ginawa ng ibang likod ng Diyos. Pero ito, katin din ito eh. Pinalaya niya. Paano papalayain yun eh? Alipin nga yun eh. At napakaraming parallel, paulit-ulit po, inuulit itong kwento kay Moses all throughout the Bible after nung nangyari yun. So, napaka-importante nito. At si Moses, napaka-importante yung tao. Ngayon, pero, no? imagine mo, gamit itong nakakita na ba yung tao, ano? lalo sa mga sa mga komunista tsaka mga autoritarian, hindi naman ganun si Moses, pero Walang lalaban sa leader, di ba? Napakabastos na lang yung lalabanan sa leader. Ano ba yun? Kaya sabi dito sa inyo, pag may sinasabihan ako, wala lang tayong ini-impose masyadong rule sa inyo, kundi lang magtinulang kayo, di ba? Tumahimik. So, pero pag may nambabastos ba kayo pasto dito? Ha? Wala sana. Ngayon, yung mga maliliit, alagang ano yan eh, naalala yan pa natin. Pero minsan meron, di ba? Kasasabi mo lang, huwag maingay! Hindi tahimik. Maya-maya, dyan na naman. Yung iba naman, talaga sinisita na, huy, tuloy-tuloy pa rin. Tindi na, no? Ay lang, ipodok pa ba itong mic? Talagang wala sa sarili minsan. Yung mga ganun. Pero ito matindi to bakit ang ginawa si, si Moses nga napaka makapangyarihan ang dami no. Ginamit siya ng Dios eh. Hinati yung dagat. Saan ka nakita noon? Hindi na naulit 'yon. Iba ilog lang, maliit yung ilog eh. Yung dagat. <laughs> so pero kapatid niya pa, ano nangyari sa kapatid niya? Medyo siguro, sabi kasi dito, may parang kinatisuran lang sila, siguro ayaw nila sa mga itim. Diba yung mga ganyan, mga racist eh, di ba? Sino ditong galit sa mga maitin? Meron ba dyan? Wala dito kasi sigurado, di ba? Ang katagal kayo dito kasi dito ako, di ba? <laughs> so, kaya lahat ng andito, hindi racist. Na. Eh, no, may mga ganyan. Isa, mga Pilipino nga eh. Di ba? Pero maraming ganyan. Amerikano, kahit yung mga Chinese daw, ganun. Nakita pa ang commercial nun eh. Nakita nyo ba yan? Napaka-racist na commercial ng Chinese. Mayroon na siyang kaibigan lalaki negro. Tinapon niya sa washing machine. Parang commercial lahat tayo ng sabon. Bira, tinapon sa washing machine. Tapos dililinis niya. Parang bira pumuti. Naging Chinese din na maputi. Loko-loko pa mga kapatid. So, parang gano'n si Miriam tsaka si Aaron. Alam nila, sa buong kapatid nila yan eh. Kaso, bunso. ba diba? O siguro, minsan gano'n tayo eh. Kahit sa mga Kristiyano, yung mga ibang matandang Kristiyano, minsan pinagreselosan yung mga bagong Kristiyano. Eh, yung bagong Kristiyano, nagtinu siya. Tapos, pupurihin ni Pasto. Hindi nang pupurihin. Pero alam mo na, bibigyan ng konting ano, ba diba? Kakita nyo ba yung kapatid nyo? Dapat ganito kayo, mga gano'n. Diba? Mamaya, huwag kayo testimony si Jamie. Huwag niyong kaingitan. Amen? G ginagawa ng example. Ibig sabihin, kung kaya niya, kaya mo rin. Kung kaya mo magtahimik dyan, kung kaya mo makinig lang, kung kaya niya, kaya mo din yun. Ano meron sa kanya na wala ka? Kung kaya mong manatiling gising, kaya mo din yun. Kung kaya niya. Diba? Diba? Kung kaya niyang pigilin yung ano niya, hindi siya wiwiwi, gisiar. Lahat kami gano'n, si pastor nga, nakatayo lang eh. Saan ka pa? Ako kaya mag-excuse dito, sandali lang ha. <laughs> okay, kasi nga pinaghahandaan niya, no? amen? So, <clears throat> so ganito nangyari doon. Si, ayaw nila sa maitim siguro, or nakakita lang ng, ng, uh, tawag dito, ng butas ba? Siguro matagal na nilang kinikimkim yung inggit nila kay Moses. Kaya ang sinabi niya dito, 
Hindi pa kinakausap din tayo ng Diyos? Bakit si Moses lang yung sinabi dyan, no? And they said, Hath the Lord indeed spoken only by Moses? Siya lang ba kinakausap? Di ba tayo rin? Totoo naman yun. Pero ba't nila binobrot up yun? Yun ang problema. Amen? Kinaingitan si Moses. E eh, nakinig ng Diyos. So, pinakusahan yung dalawa. So, gusto yung pakusahan kayo. Especially si Moses. Kasi nga, sinabi pa dito, very meek. Amen? Tudaanan natin yan. So, basta yun lang yung uh, ano muna. Saka natin pupuntahan yung points natin. So, yun ang nangyari. Inaingitan siya. Nakakita ng butas. Nag-asawa ng maitim. Ayoko sa maitim. Babaw, no? Pakailan mo, asawa niya yun. Hindi mo mapakisamahan yun. Okay, so yun ang nangyari. So, ngayon, dito tayo sa Baptist Distinctive. Medyo nilagyan ko pala ito para makita natin. Ano ba ang Baptist para malaman natin na hindi tayo dito nag uh, nanguhula. Saan ka ba yung church ngayon? Baptist, bakit doon? Ay, nang pinag-aiba niyan? Wala. Hindi mo alam. do I'm sure alam nyo na yung iba, no? Meron na kayong ma-observe. Pero, para lang talaga maging malinaw, uh, iisa-isahin natin. Mabilis lang to kasi natapit na namin to Sunday School, eh. Ito yung mga Baptist Distinctives na medyo para madaling tandaan, ginawang pa nila ng ac acronym. Okay, Baptist. So, originally, ito yung mga nasa kanan. Ha? Yung mga nasa kanan, yun, yun talaga yung mas malinaw na statement. Okay, pero ginawa natin Baptist para may... Maalala natin, hindi natin ma... <coughs> I-share ko naman to sa YouTube. Hindi, okay <laughs> Nasa YouTube naman ito. Tsaka, doon din yung description. Okay? So, ano yung mga distinctive ng Baptist? Paano masabing Baptist yan? Anong pinagkaiba natin sa ibang churches? Yun po yun. So, number one, sole authority of the scripture. Ibig sabihin, ang Bible lang ang bida, Bible lang authority. Pag may sinabi yung isang tao, kahit Baptist daw siya, kahit pastor siya, ang sikat, yung tinuturo niya, wala na sa Bible, o taliwas sa Bible, even worse, di ba? So, hindi na siya Baptist. Nike-Baptist na lang siya. Diba? Ganun ang Baptist. Laging Bible ang authority mo. Pag nagturo ka dyan, saan mo nakuha yan? Natutunan ko kay, ano, nasa Bible ba yan? Laging ganun. Kasi yun ang authority. Pag sinabi authority, siya yung masusunod. Amen? Sinong authority sa bahay? Sa matinong bahay na ideal, di ba? Yung tatay. Pero minsan, tatanungin mo si nanay kasi alam niya rin yan eh. Pero pag nag-conflict na kayo niyan, sino ba talagang masusunod? Ano ulam natin? Hindi, mababaw yun. Yung mga ma-importante. Saan mag-aaral yung mga bata? Eh, dapat ganito. Hindi, gusto ko ganyan. Sino yung mausunod? Ang tatay. So, ganun din tayo mga kasyano. Ngayon, mayroon tayong pinag-iisipan. Ano ba dapat? Kailan ba tayo, ano, ga, ano tala, adalas na mag-soul winning? Tingnan mo sa Bible. Ano bang turo? Si Kristo ay tao lang o Diyos? Tingnan mo sa Bible. Paano mo maliligtas? Kailangan bang gumawa para maligtas? Tingnan mo sa Bible. Ano ba suot natin dapat? Kahit ano na lang. Tingnan mo sa Bible. Aralin laging ganun ang baptist. Ngayon yung iba, nakikiganun din. Pero kahit napansin ko yan, ang batang kusyano ko, buti nga medyo uso na internet dati. Medyo pa lang. Ngayon, bagal pa dati ngayon. Uso na yan, di ba? Karamihan sa mga forum, naging namamayagpag yan, baptist. Kahit hindi niya sabihin, meron siya mga roots sa baptist. Yung mga nagkukunwari lang, yung mga nakikibay ano lang, nakikibible din nga na <coughs> bira kasi may counter ng ganun. Catholic, halos wala. Pero meron din mga defender. Pero pag, tining, pag Bible na yung nilatag mo, wala na. Mag-wonder. Eh, sabi ni Saint ganyan. Eh, Anong pakilang mo sa Saint mo? Sa Bible tayo. Amen? Amen. Eh, sabi ni leader namin, pakinap sa leader mo, ano sinabi ng Bible? Naintindi niyo ba? So, ang Baptist, Bible lang, Bible lang ang authority. Of course, nandun yung Panginoon, Scripture, pero pag nagtatalo na nga, inaalam mo na eh. Sa nakadocument yan, sa Bible. Amen? Amen? Number two, na unique sa Baptist, na talagang dapat meron sa Baptist, na talagang ganun nga, ay yung sinatawag nating independent churches. No? Kaya ginagina... 
Ginawa nilang A yan, autonomous churches, pareho lang yun. Ibig sabihin, autonomous, independent, walang pakialamanan yan. Pagdating sa mga pagpapatakbo ng church. Okay? So, katulad natin ngayon, alam ba ni Pastor dito lahat ng ginagawa natin? Yung iba, o, oh, sinasabi ko eh. Pero pag may mga ayaw siya dito, nari, hindi na siya yung mag-asabi, no? Kasi nga, independent na, parang nga, pag nag-asawa, di ba? Anong ulam nyo? Saan mo gaaral yung mga bata? Hindi dapat. Wala na pa kailang si Lolo Lola doon. Diba? Independent na kayo kung ano kayo. Naintindihan nyo yun. So, bakit ganon? Ah, dahil yun ang ginawa una sa Bible din. Ganon sila eh. Walang ano dyan, walang pinaka-bishop dyan na pinaka-pope sa Bible. Walang ganon. And then, uh, number three, priesthood of the believers. Pag sinabing priest of the, the believers, lahat ng believers, lahat ng mananampalataya ay saint and at the same time ay priest. Pag sinabing priest, yan ang naglala, naglalapit ng Diyos sa tao at tao sa Diyos. Di ba? Yan ang ginagawa sa Old Testament. Sa New Testament, ganun din. So, yung Catholic talaga sa pula sa pula dyan. Di ba? Pero yung iba, ganun din. Eh. Katulad ng mga iglesia ni Manalo, sila lang yung pwede mag-aaral nito daw at magturo. Hindi nila pwedeng tanggi yun kasi dinodcast nila yun eh. So, hindi sila lahat priest. Actually, hindi nga sila ligtas <laughs> to begin with. So, yan ang baptist ha. Lahat ay, mananampala, lahat ang mananampalataya ay priest. Pwede ka magi soul winner. Babae, lalaki, regardless. Number four is, ito ay actually hinati, pinagsama pala. Believers, baptism, and Lord's Supper. Importante yan. Bakit? Dalawa lang ang ordination, ang inordain ng Diyos na ipractice sa church na parang ceremony siya. Okay? Siyempre, marami pang iba. Di ba? Love your... Mag-forgive. Iba yun. Pag siya ordinance, yung pinapractice mo na regularly na parang may ceremony siya. So, dalawa lang yan. Yung Lord's Supper, hindi kayo nakatin nun, no? So, sabi na, ano, nakatin. So, ginagawa natin yan dapat. And then yung believer's baptism. So, baptism, di ba? Ligtas ka na. Ba't kailangan yung baptize? Hindi para maligtas. Para may sinisimbolize yun. Ganun din yung parang uh, ano mo natin sa church. Parang identification mo sa church. Local church. But hindi ka nakaliligtas. Ba't kailangan gawin? Hindi ka nakapagligtas. Kasi nga, inutos na yung Diyos. At ang ating binabaptize, hindi baby. Pag sinabi yung believer, paano ka magbe-believe? Siyempre, may utak ka na. Okay, nakasad pa ba? Binilis ang walang ito, ha? Nanampalataya ka muna. Kaya wala tayong binabaptize ng below 7 dito. So, basta 7. Hindi pa hindi nga sa bata ito. Mga talino, eh. Nakakaintindi. Kaya kahit 8 years old, 9, pwede na. And then, individual soul liberty. Napaka-importante. Ibig sabihin nito, pag tinuro na sa inyo salita ng Diyos, hindi yan pipilit sa inyo. Bahala ka na dyan. Okay? Pero de depende na kasi may mga Pag may na-offend kang bagay May mga certain na kasalanan Na sinabi ni sa Bible na Tinitiwalag or Iba naman ay Dinidis uh, Dinidis Dinidisiplina Sabi mo Huwag ka muna umatin Hindi ka pwede muna May mga ganun Pero Ibang mga mababaw ng katuruan Ikaw bahala dun Katulad na lang ng tithes Importante yan Sobrang importante yan Pipilit ba sa'yo yun? nag ka ba ngayon? Hindi, o. Oh. Hindi ka pwede umatin. Hindi ganun. Ay, ganun. O, oh, yung suot mo. Masyadong maikli. Masukatin nga natin. Ay, hindi ako naniniwala sa post-trib. <coughs> Bahala ka sa buhay mo. Ikaw yung mali, di ba? Pero, welcome ka pa rin. Amen? <coughs> ano pa? So, ibig sabihin lang ng soul liberty, ikaw yung mananagot sa Diyos. At siyempre, ikaw na yung magde-decide para sa sarili mo. And then, save and regenerate church membership. Ibig sabihin, ang member lang dito, mga ligtas lang. So, dyan na tayo lalayo kahit sa mga, itong mga fellowship-fellowship na nakikigaya ito sa doktrina natin. Kaso, tanungin mo yung mga member nila, karamihan, hindi ligtas. Ano nangyari? Kala ko ba sumusunod kayo sa amin? Hindi, sa practice, nagkaiba-iba na kasi nalito na rin sila dyan. Amen? Mga ligtas lang ang member. Pag, uh, pag hindi ka paligtas, maligtas ka muna. Hindi ka pwede maging member. 
pag hindi ka ligtas. So, ito, ito yung, itong last na tea, medyo ito yung wala doon sa original. Dinagdag lang to. Pero, okay na rin. Okay, sabi dito, two offices, pastor and deacon. Para lang ma-distinguish din tayo sa iba. Kasi iba, may bishop, may archbishop, may pope. Mga ganun eh. Tayo, hindi tayo napakalalim na hierarchy na napakalilit nga ng Baptist churches. So, kailangan lang dyan, pastor lang yung pinaka leadership and then lahat ay member na. Eh, pastor member din, di ba? Pero mayroon ditong deacon na tinatawag, ito yung mga parang servant din na hindi naman pastor. Pero halos lang ginagawa na nila. Yan yung mga deacon. May servant siya. Pero may yung yung kanyang uh, qualification, parang pastor din. Pero hindi lang siya yung ruler, hindi lang siya yung leader, pinaka-leader. And then, putang ditong last is, ito talaga, nasa ano talaga to, original. So, separation of church and state, ibig sabihin, uh, <coughs> tayo sumusunod sa state, pero hindi lagi. Meron tayo separation. Minsan, susuway tayo talaga sa state, pag yung state, ay, alam yung state, na state, bansa, parang gano'n, bansa. So, hiwala yan. Right, sinabi ng Duterte, oh, tanggapin natin bakla, wala kang pakailam dyan. May sarili kaming governance dito. Amen? Amen. Lahat kayo magpatake ng vaccine. Nako, yan ang mayiging next na issue. So, hindi ko kayo pipilitin na huwag magpavaccine, pero sinasabi ko sa inyo, pwede kayo tumanggi. Dapat nga, pwede tumanggi kami, tatanggi kami dyan, hindi kami papabakunan yan. Okay, kalokohan yan. Yung iba, sinare ko na sa inyo. Kung may tanong kayo dyan, chat nyo lang ako. Okay? Separation of church and state. Actually, uh, kaya yung US po, maganda yan eh. Yung founding niya. Kasi na, na-realize sila ito. Inadapt nila. Sa kanilang bansa mismo, ginalang nila yung church na hiwalay. Yung religion, hiwalay yan sa yung pwedeng pilitin yung hindi yan? Hindi mo itindihan ito pag kukwentuhan kayo. Putante ito. <clears throat> okay, so hiwala yan. Eh, basta, di sumusunod. Sumusunod ako kung kaya ko at dapat kong sundin. Amen? Pag may hindi na, pag nag-conflict na talaga, eh, patigasan na tayo dyan. Actually, sila, actually, ang gobyerno nga, dapat servant natin yan eh. Hindi ko maitindihan yung mga tao ngayon, parang talagang wala ng ano eh. Sinanay kasi tayo eh. Eh, ganyan eh. Mayor yun. Ang masundi mo. Really? Di mo alam yung roots mo. Di mo alam yung karapatan mo. Di mo alam paano nag-umpisa yan. Nag-umpisa yan para paglingkuran nila tayo. Di tayo maglingkod sa kanila. Ganun yun. Kaya huwag kayong takot sa gobyerno. Okay, so yun lang ha. Tandaan nyo ito. Maganda kami sa duwe nyo yan. Pero share ko rin sa inyo yan. Okay, so ngayon. So, gusto kong pansinin dito, kaya sinel ko rin to, pansinin nyo yan, yung mga bagay na yan, ano yung bakit, bakit natin ina-adapt yan, at bakit yan ay, ba't ganyan ang baptist? Kasi may kinalaman lahat yan, dito sa ating pinag-uusapan, para maging faithful tayo sa Diyos, in-adapt natin to. At hindi natin in-adapt to, tinuro lang sa atin to. Napansin lang natin, yung ibang churches, hindi nila kayang gayahin to. Yung iba, gagaya-gaya, pero hindi pa rin. Eh, yung Bible lang, lahat naman Bible eh. Pero pag pag nag-aralan mo na, iba't eh, ito hindi nyo sinusunod? Kala ko po, Bible kasi, kasi nga, yung denomination nyo, yung church nyo, yung tinuro sa inyo, ang turo actually sa inyo, mas dapat kayo magtiwala sa leader nyo. Kahit mali na siya sa Bible. <coughs> mali. <coughs> Kaya hindi nila kayang gayahin to, lalo itong number two. Hindi nila kayang gayahin to. Hindi nila kayang maging independent. Kaso, kasi nga, yung mismong founding nila, sinanay na sila doon kasi nga ganun sila hindi sila nag-umpisa ng tama gaya-gaya lang and then syempre hindi nila kaya at mahirap to yung maging autonomous para sa kanila sa mga klase ng church nila so yan pa, lahat ito ay para maging tapat tayo sa Diyos sa kanyang aral sa kanyang kalooban kung hindi mo gagawin itong mga to malabo ka kahit sabi mo pang hindi gagawin mag-solving kami pag hindi mo sinunod ito, magkakaproblema, magkakaproblema ka. Okay? So, yan ay may kinalaman sa faithfulness ng isang church sa Diyos. Okay? So, ngayon, dito na tayo sa mga katotohanan. Ah, lima lang po ito. 
<coughs> limang katotohanan na totoo kay Moses sa kwento natin at totoo din sa mga Baptist churches as compared dun sa mga hindi Baptist. So number one, napansin nyo yung binasa natin, balik tayo sa text natin. <coughs> sabi dun, verse one, sabi dito, <coughs> ano nga, ano nga dito? Kapatid niya na, chinalinge pa siya. So number one natin, ang, ang matapat na lingkod ng Diyos, ang matapat na church, hindi mawawala yung challenge. Hindi mawawala yung isa siya, so, totoo ba kayo? Okay? Uh, banggit ko sa inyo yung isang nakilala ko, hindi ko na pangalala, pero Catholic Defender. Eh. Alam na alam mo ganyan yung puso. Eh. Alam yung unang tanong sa akin, ilan ba kayo dyan? Kala ko, siyempre, honest question. Siyempre, sinagot ko. Sa loob pala, tumatawa-tawa na. Continue naman. Hindi sinabi gano'n, pero yun ang iniisip. Di ba? <clears throat> so, china-challenge kayo. Bakit? Kasi kayo yung tunay. Yung mga hindi tunay, lagi yung ano eh. Gusto ka niyang umusan eh. Di ba? Ngayon, si Moses, gano'n eh. May, may question pa ba na siya yung tunay na lingkod ng Diyos? After all that he did, and God did through him sa pamamagitan niya wala naman eh. si Aaron yung nagano eh humawak ng ano eh eh sabi nga ng Diyos si Aaron yung prophet mo pero si sa harapan ng mga Egyptian para kang Diyos kung sino mas matindi yung propeta yung Diyos diba yung chinalage pa rin siya ng kapatid niya eh, lalo si Miriam eh nakita niya kung paano pinotektahan niya diba papatay na nga dapat yung mga bata Pinaagos niya sa ilog. Nakita niya kung paano pinutengtahan ng Diyos. <laughs> Hindi namatay. Naging inampon pa ng ano, ng kamag-anak, uh, anak ng pero. So, dapat nakita niya na pagbihan. Dito talaga ang pag, ano dito ng Diyos. Dito sa taong to. Sa kapatid natin. Pero, chinalinge pa rin. So, ganyan yung paralel natin sa, sa mga churches. Alam niyo ba? Chinachallenge din yung mga baptist eh. Pero, napansin ko, hindi ganun katahasan. Ang talagang naaalala ko lang na, na gano'n sa Baptist yung si Soriano eh. Ina, ilang very vocal against Baptist. Pero yung iba, pas, pasagi-sagi lang. Kasi nga, wala kang sasabihin sa Baptist na alam mo, totoo din. ba diba? Sinong denomination na ang masasabi sa Baptist? Wala namin, kaya lagi silang pailalim. Tulad ng kilala namin, ayaw niya pasabihin na, ay kami, tahasan kami Ayaw niya sabihin mali kayo. Pero ituturo niya iba. Ganyan yung mga kulto na yan. Tsaka yung mga... Uh, hindi naman masyadong kulto, pero mali pa rin na churches. Okay? Hiniwala ba kayo doon? Ang, ang hirap paniwalaan. Ba't may cha-challenge si Moses? Anong klasik yan? <laughs> pero ganun yan. Ganun din sila sa Baptist. Sina-challenge sila. Wala naman silang masabi na maayos. Okay? Anyway, number two. So, ano yung gusto natin makita sa kay Moses at saka sa mga Baptist Church? Eh? Sabi dito, ano nangyari? Edi, ano nangyari? Nakinig ng Diyos, tapos gumawa ang Diyos ng paraan, bandang huli, sino napahiya? O, siyempre, yung mga hindi tunay, di ba? Again, si Moses, si Aaron, tsaka ano, ginamit din sila ng Diyos. Ang tawag nga kay Miriam, prophetess eh. Si Aaron, walang duda, ginamit siya ng Diyos. Pero nung, kinalaban na nila yung pinaka-legit. Yung pinaka talaga ang sabi nito, meekest man, lingkod ng Diyos. Kinalaban nila, ano nangyari sa kanila? So, narinig ng Diyos, una, narinig at kumuha ng para ng Diyos para mapahiya sila. So, ang point natin dyan, the Lord is keeping watch on them. Mag-ingat ka dyan sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Dami mong kakalabanin, may lingkod pa ng Diyos. Magkamali ka ng gusto. Okay? And, the, and delivers them. So, ganyan ang mga tunay na lingkod ng Diyos, tunay na churches. Low profile lang yan, di yan mayabang. Kamaya pala yun. Kaya tayo di tayo nangaaway dito. Ang inaano natin, yung turo lang, di ba? <coughs> Kaya yung mga mali, yung mga ipag-debate, pupuntahan. Iba naman, pupuntahan yung church, 
Pagpumpahan, di natin ginagawa yun Di tama yun eh Tao sa tao lang, galangin mo at least yung pagkatao niya O kung bastusin, di ba? Pero yung, yung aral nila Kaya natin kinakalaban yung aral Kasi nga marami nalilito dahil sa aral At saka sa mga teacher nila, yun ang kalaban natin Yung mga member Biktima yan eh So what we need to do to them is To help them Amen? Amen. <clears throat> so ang lingkod ng Diyos Nakatingin ng Diyos dyan Hindi siya pababayaan Kasi na-imagine nyo ba Ano mangyayari dito kung hindi nag-intervene ng Diyos Ano mangyayari dito Away Away Tapos pagkatapos ng away Gulo Mahati sila, very good, di ba? Ano nangyari pag nahati sila? Ano naman? Hindi na sila makakaisa. Ano yung end result nun? May pinapagawa ang Diyos sa kanila, di ba? Wala pa nga sila sa promise land. Nahati na sila. Ito ang kalooban ng Diyos. Hindi mangyayari yung kalooban ng Diyos. Napaganda. Dahil lang sa mga nag-challenge siya legitimate servant of God. So matindi ito. Kaya ang Diyos, nakita niya agad yun eh. Ang dami niyong kakalabari yung tunay pa. Napaka-humble pa. Kaya ang Diyos ay nag-intervene siya, tinawag niya agad. Kasi alam niya, makaayos naman itong mga ito. Kaso siguro nga, na nainggit. Kaya iwasan natin yan. Ha? Ngayon, medyo dumadami tayo. Baka naman inggitan pa kayo dito. Yung mga tagalunggi, mga tagalagundi, inggit sa taga-baybay-sapa, mga taga-baybay-sapa, galit sa mga tagalisel. Ah, ganun. Huwag naman ganun. Ha? <clears throat> kaya, kaya ang Diyos ang lalaban para sa'yo. Si Moses, ka, <laughs> pwede niyang ano yun to, leader siya eh. Siya talaga yung legitimate ng kilalang leader. Oh. Pag may lumaban sa kanya, ba't hindi siya yung nagano dito na, uy, tiwalag kayo. Hindi niya ginawa yun eh. Amen, may makikita natin, papatawarin niya pa nga eh. Well, balikan natin yan kasi yung ano dyan is nasa buong uh, chapter. By the way, hindi ko na magigit kanina. No? Sa New Testament reference natin. 2 Timothy 3.12 <coughs> Among men ito, sabi dito, Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, pag legit ka, huwag mong isipin na wala nang ano, eh, ba't kaya ako inaaway? Siguro hindi ako tama. Minsan gano'n, pero minsan kahit tama ka, naawain ka pa rin. Okay? Then number two, uh, dito sa 2 Timothy 3.11 naman. Parang last week, dito tayo sa 2 Timothy 3, di ba? Persecution and affliction shall come unto me at Antioch. Ito sabi ni Paul kay Timothy. At Iconium and Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. So okay, kung may persecution, ano naman? Ang Diyos naman ah, magliligtas sa iyo. Di ang ganda, di ba? <coughs> nakita pa talaga ng tao, eh, lakas pa lang ito sa Diyos. Ito <laughs> maganda doon. Pag nakita nila 'yun, takot din takot na sila sa iyo, amen. Amen. Ah, dito may maliit na bata dito, ano, si Benz. Liit-liit ito, kutos-kutos sa natin. Eh narinig ng tatay, tapos marami pa lang kuya to. Makakalaro mo, di ba? Ano ba si Michael, mas malaki sa iyo. Ay, matindi pala yung tatay nito. Takot na sa iyo ngayon yan. ba? Diba? So, ganun din ang Diyos. Tsaka yung mga lingkod ng Diyos. Hayaan mo silang mga ape. Eh. Sige. Pag nakita nila, ang defender mo, Diyos. Paano nasabing Diyos ang defender? Kasi yung mga bagay na hindi mo kaya naman gawin ng tao eh. Pag Diyos ang kumilos, mara eh, kinutosan mo yung malit na batas, nagkasakit ka ng matindi. Wala ka ng ibang kasalanan na maalala mo. Tapos <laughs> nagkasakit ka ng matindi. Ba't kaya nagkasakit? Eh kasi inaaway ko yung ano, ano. Aawayin mo pa ulit yun. Takot ka na dun. Okay? So, the Lord is keeping watch on them and delivered them. So, dito tayo sa 3, number 3. So, verse 3. And now, the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. <clears throat> Dapat pala maging humble tayo. Napakarami message sa being humble. Amen? Amen. At ganun din si Moses. Nakita niyo yung description, very meek, above all men that were... As iyong pakaawayin mo, pumili ka naman, di ba? 
Kaya sinabi dito, kaya ba't niya binanggit ng Panginoon dito? Kasi nga, sa lahat ng hindi mo dapat awayin, ang bira ka, yung humble, hindi naman nagyayabang, anong gagawin mo dyan? Ba't mo aawayin? Kasi mayabang siya eh. Kung mayabang, eh paano kung humble na tapos aawayin mo pa? Galit ang Diyos dyan. Sinabi dito mamaya, oh, galit ang Diyos talaga. Amen? So, wag na wag niyo nga awayin yung mga humble. Tapos kayo. Okay, sabi sa Colossians 3.12 Sabi dito, Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness, meekness, long-suffering. Ang church, ang mga ligtas, dapat meek. Hindi ka dapat magyabang. Eh, puta ko sa langit eh. Tapos, yun ang pinaka, di ba? Oh. Eh, dapat magyabang ako, hindi pa rin. Amen? Hindi pinagyayabang yun. Nagpapasalamat yun. Okay? Actually, inaarad ko nga yung, yung word na pride. Pwede mong di gamitin sa sarili mo eh. Dapat. Yung iba, ina-attach yan eh. Parang ginagawa nilang positive na word. This is the pride of San Mateo. Bakit? Magaling kumanta. Hindi mo wala sabihin pride. What pride? Negative yung pride. Amen? Amen. Uh, <clears throat> sabi sa... Napakarami nito. Pumili lang ako ng ilan. 1 Timothy 6.11 Be thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience. Ang dami, di ba? Included doon, meekness. Kailangan meek, humble tayo. Napakarami pa niyan. And then sabi sa, isa na lang, Titus 3.2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Nakita niyo yun? Hindi ka lang emik ka pag ito yung kasama mo kasi takot ka rin eh. Pero lahat ng tao dapat humble ka kahit sino yung kaharap mo. Amen? Amen. Amen. Yung sabi dito, hindi pala away. Mga bata, yung mga batang pala away, laging galit, laging wala kang kailangan awayin dito kundi yung kalaban talaga ng Diyos. Eh bago mo ma-determine yun, alam mo, mabilis ba yun? Hindi basta-basta. Kaya huwag kang pala away. Kasi nga, meek ka. Amen? Ganun ang church dapat. Yun ang totoong church. By the way, <coughs> bago ko makalimutan. Kasi sa point ng meekness, tsaka uh, sa persecution, tsaka yung ang Diyos ang nagdi-deliver sa atin, naalala ko lang kasi, talagang habang pinag-iisipan ko itong Baptist Day na ito, talagang nakapipikon ako eh. Kasi nga, parang saan kailangan natin yun? Pag sinabing humble, low profile lang yan eh. Amen? Kaya lang na napansin si Moses kasi nga talagang ginagamit na siya eh. Wala nang ibang talagang kailangan ng parusahan itong Egypt na ito. Pero nakita niyo ba nung humupa na andun na sila sa wilderness nagbida-bida ba si Moses doon? Hindi na. Alam niya ginamit lang siya ng Diyos. And so ano ginawa niya? Dito lang siya. Ginagawa niya lang anong kailangan niyang gawin. Napakahirap minsan maging leader, katulad niya. Alam niyo ba yung kaya yung mga ibang kulto, walang mga bata? Bawal yung mga, ba yung mga bata, nakakulong. Para hindi siya yung sit-sit na sit-sit. Kasi napipikon sila eh. Nakakapikon naman talaga yun. Pero kailangan eh. So pinagsatsagaan natin niya kasi kailangan. At I, I hope and pray na kayo, paglaki nyo naman, nakita niyo yung chinaga kayo nung... Ano sana yung aral nyo doon? Natutunan. Next time, ako din, pinagtsagaan ako, may kimatsaga rin ako sa ibang tao. Amen. Diba? Kasi yung mga lesson na ang hirap, hindi yung pwedeng ituro lang eh. Amen? 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 Amen. 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 Ay, sabi niya, Amen. Sinabi, Amen. So be it. Yun na nga po. Opo. Amen? Amen. Yan. Okay. Yan, wala tuloy ako. So, Nick. Ayan, so yung Baptist Day na yun. Mira, nawawala tayo eh. So, ano may ginawa ng Baptist Day? So, isa sa mga pinagmamalaki ko, tsaka natutunan ko kasi nung bata akong Christian, no? Ina-realize ko, yung Baptist, tamang-tama yung aral, napakaganda, pati practice. 
Ba't hindi ko natitinig yung bangfish? Diba? So, kasi nga, ang totoong servant ng Diyos, hindi yung maingay, ah, kami lang tama! O, baptist! Yung may, may, may pang nag, ano eh, gumawa din ng sticker, kasi mga iglesia di Manalo, may sticker. Bino yung mong gumawa din ng sticker? Pangit naman ang quality. Binibenta pa sa amin. Kasi, lo, lo. Hindi tama ito. Ngayon naman, baptist day! At kung magkano ng iglesia di, di, iglesia day din, so, yano day, Kalibhata, may politiko sila doon makampi. So, sa alam na maging low profile tayo, yung tunay na mga lingkod ng Diyos, ano nangyari ngayon? May masasabi sa atin yung iba. Tsaka yung mga next generation, hindi nila marirealize, narealize ko na, kaya kahit tama yung mga baptist, nag-low profile lang kasi nga yung lingkod ng Diyos, hindi mo pagmalaki, meek, humble. Kaya natin kailangan mag-ingay, baptist kami, tototototot. Kailangan mo yung baptist, hindi mo alam mo. Sabihin ko sa'yo, hindi nga tayo ganun eh. Eh, gito sa mga siya, bante yan eh. Tsaka yung mga kasama niya, mahihabang kasama niya, katulad niya. Ah, kapikon. May kita nung sa Facebook, Happy Baptist Day! From, syempre, doon yung mga, ano nila, mga churches nila. Eh, sabi ko doon, hindi natin kailangan yan. Iba, amen, amen. Ano kaila, nagpukulang na ba tayo sa confidence, mga baptist? Kasi hindi na sa Bible sumusunod yung mga parang mga denomination na rin sila eh. Gusto na paramihan. Hindi natin kailangan yun. Independent nga eh. Hindi natin kailangan yun. Matutupad natin yung kalawa pa ng Diyos without that. Mas maganda nga yung ganun. Iniisip kasi I believe niya mga yan. Patis kilala tayo. Hindi tayo hindi tayo ano parang konti tayo. Hindi tayo napapansin. Ganyan yung mga yan eh. Pakitaan ng power yan, pakitaan ng kapangyarihan. Kaya yung mga iglesia, pag nagparada yung mga sasakyan doon sa Commonwealth, bawal dapat yun eh. Walang magawa yung mga tao. Dinidisplay nilang power nila kasi yung power nila, dito lang sa libutan. Pero yung power na dapat na-display natin, power na salita ng Diyos. Pag marami naliligtas dyan, tapos tahimik lang tayo. Ay, ang dami na pala naligtas dito. Eh bakit di sila iniwa? Ba't di nila tinatanggap yung bakla? Kasi may na-preach na, na pala dun. Under cover. Hindi natin kailangan mag-trompa dyan. Eh, ibang baptist din. Nahilig din naman sa ano, trompa. Ang mga baptist kami, makinig kayo sa amin! Hindi mo kailangan gawin yun. Amen? Basta na, nagagawa mo na yung kailangan mong gawin eh. Maraming naliligtas, natuturuan. Sapat na yun. Hindi mo kailangan magpano. Papogi dyan. Kaya itong baptist, nakakasal talaga eh. Kabaliktaran yung ginawa sa atin ito. Hindi ngayon natin masabi ngayon na ang baptist, humble yan eh. Eh, totoo pa rin naman yun sa maraming baptist. Pero itong mga kasiraan, itong mga bante talaga eh. Kaya bangan eh. Anyway, yun na. na ano ko. <coughs> Point natin yan. And then, number four. Tapusin na natin to. Ano pa yung mga katotohanan about sa mga tunay na churches na makita natin kay Moses sa tagpo na to? Ay, nakita natin dito, sabi dito sa verse 8. Ito yung binanggit, sinabi about Moses, ha? Sabi dito, ah, basahin mo natin sa... Kailangan natin sabihin dito sa 6. So, ganito sabi ng Diyos. And He said, Hear now my words, if there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision and I will speak unto him in a dream. Una, may propeta, kailangan may maging prophet, may magsabi uh, malaman yung kalooban ng Diyos kung nari, sa dito sa room. So, ano yung pangaparaan ng Diyos? Napansin nyo ba in the past and even sa New Testament, lagi silang kinakausap ng true vision tsaka sa dream. O syempre, pwede rin sa Bible. Pero kinumpara niya si Moses dun sa mga ibang prophet. Bakit ba dito si Moses? Kasi sabi nga nito, oh, may, sur- may, may servant Moses is not. So, hindi siya ganun. Bakit? Kasi siya ay faithful in all my house. Ito natin nakita yung title natin ng ruha. Kasi hindi basta-basta si Moses. Faithful siya. Sabi sa Proverbs, nakalimutan ko yung verse, pero sabi doon, a faithful man who can find. Sabi doon, lahat ng tao will proclaim his 
Ah, uh, natin. Ganda ng verse sabi dito. Ito kasi normal sa mga tao pabidahan. Pero yung faithful napakahirap maghanap. Bakit mahirap? Eh kasi mahirap din magpaka-faithful. Most men will proclaim everyone his own goodness. Napansin nyo yan? But pag nagsalita ng tao ito, lagi siya bida. Kasi ganun ang karamihan ng tao. Pero daw, sabi niya, but a faithful man, ito yung kailangan natin, ang hirap makita. No? Kaya sabi dito nung si, si Moses, dinidescribe siya ng Diyos mismo, pinupuri siya sa harapan ng mga kanyang palaban ng tagpong to. So, hindi ito basta-basta. Kaya sabi dito, anong klase ba si Moses? Faithful siya. Anong ginagawa ng Diyos sa kanya? Hindi katulad ng iba na pina sa dream, sa vision. Hindi, si Moses, sabi dito, with him will I speak mouth to mouth even apparently. Nakita na halos ang Diyos. Pero hindi pa rin yung kabuhan. Pero sabi dito, not in dark speeches. Anong sabi dark speeches? Ang hirap na maintindihin kung sila yung dark speeches. Pero andun pa rin. Diba yung Proverbs, ganun? Kailangan mo aralin bago mo maintindihan. Pero kay Moses, pag nagsalita sa kanya ang Diyos, ang linaw. And the similitude of the Lord shall be behold. So, kulang na lang magpakita ng Diyos sa kanya eh. So, ganun siya ka. Taas ang tingin ng Diyos sa kanya. Wherefore, then you were, ito yung tanong. But hindi kayo takot sa kanya? Di ba? Napaka-close sa Diyos nito, tapos hindi kayo takot sa kanya? Kaya yeah, napapansin niyo mga bata, napipigod ako pag may maingay, di ba? Kasi church na to, salita ng Diyos pinagdara natin, tapos ah, bali, wala. Nakakasar yun eh. So, sana hindi kayo masanay ng ganun. At dapat hindi kayo masanay ng ganun. Kaya sana naggalit ang Diyos sa kanila. So, ang point ko lang doon is, the Lord communicates to them clearly. So, yun, sa mga churches. Sino ba yung mga church na talagang napakalinaw ng aral at saktong-sakto sa Bible? Pag-aralan niyo yan. Hindi iglesia ni Manalo. Napakasimple nung no, ano nila eh. Si Cristo ay Diyos. Nasasabihin lang, si Cristo ay tao lang. Hindi nila naintindihan. Napakalinaw. Sinasamba si Cristo, sabi na tao lang. Katolik, ano? Huwag kang sasamba sa Diyos Diyosan. Hindi, hindi naman ito Diyos Diyosan eh. Gawa pa rin ang gawa. Sabi nyo, huwag kang gagawa. Hindi, gawa lang tayo. Ba't di nila naintindihan yun? Kasi nga, hindi siya na legit. Hindi sila tamang church. Mahirap ba itindihin yun? Mahirap ba? Minsan lang paano nagiging mahirap sa'yo kasi ang laki ni long church eh. Paano nangyari yun? Yung panahon nga ni Jesus, 120 lang sila eh. So, example lang ba yung hindi mahirap itindihin? Hindi lang, pag marami kayo, hindi ibig sabihin ng tunay kayo. Amen? So, kaya dito tayo sa Bible. So, ganun na yung mga faithful churches, yung Baptist churches, nakikipag-usap kasi sa kanila ng malino. Kaya kahit napakalalim ng aral, alam nila kahit yung mga simpleng member, mga two years na member, alam nila, ligtas sila. Hindi nga lang eh. Kaya minsan, mga baguhan pa lang, alam nila, ligtas na sila. Tanungin mo yung iba, ligtas ba kayo? Ano nga nakakalam? Ano pinag-usapan nyo? Kung <laughs> buong buhay mo, dyan ka na, hindi mo alam na ligtas ka, di ba? So, yung point ko dito, katulad kay Moses, yung mga Baptists, kinausap kasi ng Diyos yan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Kaya kahit yung malalim na, pakalalim na aral, naintindihan nila kasi nga harapan sila sa Diyos. Hindi ganun ang mga unfaithful na churches, lalo na yung mga kulto. Amen? Amen. And then last, ready to forgive. Sabi dito, and Moses cried unto the Lord saying, Heal ye her now. Oh God, I beseech thee. So, nangalala niyo kami ito, di ba? Kinalaban siya. Anong dapat deserve niya? Anong deserve ng mga kalaban ni Moses? Parusa. E, pinarusahan ng Diyos. Anong ginawa ni Moses? Parang naawa agad siya. Nakita niyo yun? Bakit? Kasi nga, ito ano ba naman yung ang kinung, ang ano na dito talagang ang tawag dito, sabi dito. Kung sino magkaketong, alam niyo ba yung ketong? Ha? Napakatinding sakit niyan. 
Lalo nakakahiya. Gumagaling naman kaso, lalo ngayon, kaso nakakadiri ka. Gusto mo ng ganon? So magaling yung Diyos kasi alam niya, yun ang dapat sa'yo. Ang dami mong titirahin, yung lingkod pa ng Diyos, anong ginawa sa'yo yung masama niyan? Ang lingkod ng Diyos, kabutihan ang iaalay sa'yo niyan, i-offer sa'yo niyan, tutulungan ka pa niyan, nakalabanin mo. Yung binigyan siya ng sakit pero si Moses nakita natin yung humility ni Moses Lord, baya, patayin mo na Lord ganun mo sinabi bukod sa kapatid niya yon mahal niya yun, amen, so ganun ang lingkod na niyo so, kung kumpara natin sa mga Baptist Church ano ba yung Baptist Church? nilalain minamaliit anong ginagawa natin? sige lang, gawin nyo lang yan tuloy lang kami, amen kaya nakasabi din ako sa mga may mga baril din yun eh hindi mo sabahin baril ha, pero yung tatakutin mo dahil may baril ka, huy! Kung lalaitin ha, hindi tama, amen? Wala nga sinabi si Moses dito eh, kundi pagpapatawad. So, ganun tayo dapat. Hindi tayo yung, sabi sa inyo, yung abang-abante yan, may nakay, namit ako talaga yun ang sinabi, mayayabang yung mga yan eh. Dami binanggit na pangalan, si Joey Sauco, kaya siya adulterer na, pasto pa din. Ano yun yun? Ba't kaya nagawa? Ay, mayayaba nga eh. Paano na nagawa yun? Alam pa kaya alam. Pero ang tunay na lingkod na dyan, eh, paano yung baptist din yun eh? Pasto, paano yung baptist din yun eh? Nakikibaptist na lang yun. Amen? Kaya nga kinocall out natin eh. Para yung ibang mga, marami na rin silang baptist dyan. Eh, baptist pa rin, hindi na baptist yun. Bap twist na yun. Uh, Itindihan nyo ba yan? Twist. <coughs> Kaya, so ganyan yung mga baptist, amen? Dapat. By the way, again, kaya yung tanggalin ng Diyos sa inyo yung pahiging church. Nakita natin sa Revelation. Kaya ang tunay na baptist, ano? Tulad ni Moses, Mayroong challenge, may persecution, pero ang Diyos ang, ang nangangalaga sa kanila. At dinideliver sila. Pangal, pangatlo, yung pinaka dito is yung meek. At sabi doon, faithful. Hindi ko na nabanggit, pero yun yung pinaka-team natin kasi. Faithful sa lahat ng bagay. Sinabi pala yan dito. Sinabi kasi doon, faithful in my house, di ba? In all my house. Ano yung sabihin doon? Yung sabihin, yung mga inutos ng Diyos sa kanya sa lahat ng bagay, faithful siya. Hindi siya, kung magkamali man siya, napakaliit. Sana ba yun? Ayan, sa 7. Kaya sinabi niya sa, tingnan nyo ha, sa New Testament, inulit to. <coughs> Sabi sa Luke 12, and yan, sa Hebrews 3, sabi dito, Who was faithful to him that appointed him as also Moses was faithful in all his house. So yun talagang pagkakilan lang kay Moses. Hebrews 3, 5, and Moses verily was faithful in all his house. So ganun tayo dapat, amen? Hindi, baptist na tayo kahit anong mangyari, baptist na tayo. So, papasukin natin yung mga bakla, papasukin natin yung mga maling aral, katulad ng pre-trib, dispensation, papasukin natin yan. Baptist pa rin naman tayo eh. Tama ba yun? Hindi tama yun. Hindi ka faithful sa lahat, pag ganun. Faithful ka sa 90% ng pinagkatiwala sa'yo, sa kaligtasan, tama ka pa rin. Medyo mas sumisingit nga rin yung mali dyan. Faithful ka pa rin sa damit, okay? Faithful ka sa ibang aral, faithful ka sa King James, salamat. Tama yan. Pero sa ibang bagay, hindi ka faithful. Ba't ka mamimili pa? Ba't di mo na lahat eh? Kinang-message natin ngayon, amen? amen? So yung mga Baptist, uh, I believe, sila yung pinaka-faithful tayo. Pero pumapasok yan, kaya kailangan natin yung call out, amen? amen. Ang call out, ibig sabihin, Uy, Baptist ka dati ngayon, Baptist ka pa ba? Faithful ka ba? So, tapos na tayo. Gusto mo maging Baptist? Okay. As a church, God has charged to be faithful. Sinabi ng Diyos, magpakatapat ka. Anong gagawin mo? Nakita natin si Moses. Pinaburan siya ng Diyos. So, maging katulad tayo ni Moses sa ating church. Amen?
Hindi, mahirap yung soul winning. May ibang method na ngayon. Renta ka ng place, tutugtugan, tapos, uy, ang dami na ligtas daw. Sigurado ka na ligtas lahat yun. Nag-preach ka, sabay-sabay tumanggap. Eh, tumanggap eh. Kaso, kailangan niya maintindihan bago siya tumanggap. Kaya walang substitute sa soul winning, personal evangelism. Amen? Amen. Let's pray, mga naman. Salamat at maaralain na one. Naintindihan ang Panginoon namin. Ma-encourage kami. Maging uh, magpasalamat kami. Kami baptize yung mga bago Panginoon. Ganun pala yun. Hindi basta-basta. Panginoon, kahit maliit kami, mas maganda pa nga yun minsan. Dahil uh, nag-uumpisa. No? Mal po yun sa nag-uumpisa. So we pray na mga, na mga member dito, Panginoon, magtatapat. Nalalaman namin na kami po'y katulad pala ni Moses, nagpapakatapat kami. May ibang action namin sa dahil gusto namin magpakatapat. Minsan kami napahamak, napapasama, but still uh, kami nagiging tapat sa inyo, Panginoon. Uh, kahit anong mangyari, Panginoon. So we pray na iba rin po, Panginoon, maitindihan nila ito lahat kami. Mga pakinig online, mga hindi nandito rin. We pray na maitindihan din po nila, Lord, na inyong katapatan ay tumbasan din namin, Panginoon, bilang uh, utang na loob din po, Panginoon, magkapasalamat. Kaya malulati, in Jesus name we pray. 